so i welcome you all for uh, ba fifth semester paper 1 indian economic students so ba in this semester bharti arthashastra vidyarthi vidyan class ki vartha so today i will start with we need uh, to write a heading for code gattaka yardu krishi abhiruddhi agricultural development gattaka yardu we need to agricultural development krishi abhiruddhi so ile first point write down code first point introduction to indian agriculture introduction to indian agriculture bharatada ಕೃಷಿಯ ಪರಿಚಯ ಭಾರತದ ಕೃಷಿಯ ಪರಿಚಯ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೃಷಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು problems of agriculture krishi ya samasyagal so here i'll start with the introduction part so igagalle nimge gottirtakkanta ondu sangathi so agriculture is the main occupation of our india and our indian economy so because it is a primary occupation of our indian uh, uh, we can say that uh, the primary occupations of our indian economy or indian economic system bharatada arthavyavasthaya ondu prathama valayada ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆವಶ್ಯಕಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಲಯ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ and the second one is secondary sector and third one is tertiary sector so primary sector is meant for what primary sector is meant for agriculture and the secondary agriculture and its allied activities and the secondary sector sector that is meant for uh, industry okay industry and the th- tertiary sector that is meant for what that is meant for service and other activities so like banking commercial activities and so many mining okay so these are all the uh, so we can see uh, there is a uniformity in the economic system uh, throughout the global uh, level so iga jagatika mattadalli artha vyavasthayana navu ondu samanateya ondu aadharada mele vingadne maartivi so aa ondu ingadane aadharada mele prathamika valaya andre krishige sambandhapattiddu okay adhe rithiyagi ee jagatika artha vyavasthayalli erane du pramukhavadantha ondu erane ondu vibhaga yavudu andre dvitiya valaya adu yavudike sambandhapattiddu kaigarika valaya ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ವಲಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತೃತೀಯ ವಲಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೇವಾ ವಲಯ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸೊ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟರ್ಸರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ತೃತೀಯ ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೂರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವೈಡ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಸರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೂರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಅದರ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವಲಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಕೃಷಿ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೃಷಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಲೈಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಅರಣ್ಯಗಾರಿಕೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಏನು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟೈನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ 
ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಹಣಕಾಸು ಸೊ ಈ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಈ ಒಂದು ಇದುಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂರನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ಕೃಷಿ ಸೊ ವೈ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಈಗ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಆಹಾರ ಓಕೆ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಏ ಬರಾಕ್ಷ್ ಆಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರ ಒಂದು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮೂಲ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿ ಈಗ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಕಸುವು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಇದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸೊ ಭೂಮಿ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಮಾನವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಲೆದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ತನಗೆ ಹಸಿವನ್ನು ಇಂಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಈ ಒಂದು ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಸಬು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಒಂದು ಕಸಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಸೊ ವೈ ವಿ ಕ್ವಾಲಿಟೈಸ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅನಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಲೈಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಈ ಅನಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕಸುಬು ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಕಸುಬು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಸಿವು ಆಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಸಿವು ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಎಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದ ಅಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಈ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಮೆನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಮೆನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಕಾನಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಯರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೃಷಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಲಯವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅರ್
ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇಕಡ ನಲವತ್ತೈದರಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈಗ ಆ ದಿನಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಆ ದಿನಗಳು ಹೋಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯವು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವಲಯವು ಸಹ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯವು ಸಹ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಸರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮಾತ್ರ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಕಾಲಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಕಾನಮಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕಾನಮಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಸರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅದರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ದಿನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯವು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ದ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೋಡಿದಾಗ ಐವತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಲವತ್ತೆರಡರಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗ ಈಗಲೂ ಸಹ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕ ವಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಪಾಲು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಅವರ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ಭಾಗ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯ ವಲಯದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಲಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಟರ್ಸರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃಷಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಅವಲಂಬಿತ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇನ್ನಿತರೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವಲಯಗಳ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಇಯರ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಕಾಟನ್ ಕಾಟನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಸೊ ಆಲ್ ಇಸ್ ಆರ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಯಾವುದು ಕಬ್ಬು ಇರಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಸೆನಬ್ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಇವುಗಳ ಕಚ್ಚಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತವ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಅವು ಮಾರ್ಪಡ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕೇವಲ ಆ ಒಂದು ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ ತೃತೀಯ ವಲಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದರ ತನ್ನ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಸಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದ ಜಾಗತಿಕ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಬಹುದು ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಮಹತ್ವ ಕೃಷಿ ಏನಿದು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಲೈಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೃಷಿ ಈ ಒಂದು ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ವೈ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅದು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೃಷಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಸೊ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡ ಎಂಟರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯದ ಕಸಬು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸೊ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಭಾರತದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಐವತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷಿ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಕೃಷಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಕೃಷಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯದ್ದೇ ಬೃಹತ್ ಪಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ವರಮಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ವರಮಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೇರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ವರಮಾನದ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ವರಮಾನದ ಒಂದು ಪಾಲು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಆದಾಯ ಕೃಷಿ ಆದಾಯ ಆ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಗ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಂಡಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಕೃಷಿ ಕೈಗಾರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ ಕೃಷಿ ಕೈಗಾರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಹಲವಾರು ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಕೈಗಾರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಒಂದು ವಿಸ್
the raw materials from the primary sector to the secondary sector. Andre Kacha Sampan Mulu and Kerti, Kacha Sampan Mulu Patakanta, Krishi Utpanagali, Modla Hirbodo, Kabu Hirbodo, Hathi Hirbodo, Aditagi, one as particular Bodo, Totagarika, source of industrial inputs. Uh, agriculture is a source of industrial inputs. So, Yavalitagi, it provides uh, the inputs like uh, sugar cane, cotton, and also the so many horticultural products for the secondary sector. So, Dutia Valaki, the Yen and Portaide, Ali, Kacha, Sampan Mulada, Hathi Erbodo, Sanabar Bodo, Aditagi, Sakar Erbodo, Andre Ido, Kapur Bodo, Matutagarika, Watpanagar Bodo, you. Duty Valeda on the Bedavanaki Gayu, Purakawagi, Akandre, Kacha Sampan Ranado, what is Thai then Trabodo. Aditia again, Iga rice, rice mills are not Thai. So, development of the secondary sector. So, rice helps you Thai, so rice is a raw material. Where it available? It available in primary sector, in the agricultural land. Crucially, Namagi and Sipida, Aki Sikola, now Batavana Vidu, Batavana Tayaka Kondi Martu, Ditevala Adam Tavando, Kaigarke, Ali, Aki Gernagari Portai, Ali, Ado Hogi, Ramadil Hogi Nakara, Namge, Paka, even though Raiso, Aki, Sikta, then Trevo. So, Eritia, Adra Mahatana, you know, are the source of revenue to the government. Agriculture is a source of revenue to the government. Krishi, Sarkar, the Varmana, the Mulawagi, Krishi. Sarkarada, Varmanada, Mulawagi. So we have it again. So Sarkarada, Bokasake, even the Varmana, Nodakis, or Mulaga, Krishi, Visheshwagi, in terms of what? In terms of land revenue. Who can die and Shatai the way? Other day again, even the taxes on agricultural land, Krishi, even the Varmana, which is the Kantha on the Terekigolo. So Muntalo and Mulaga, Sarkari in Martaide, even though Adaya Terekigal and Andre, Krishi and Mulaga. Who can die the Terigi Garana, Rishia Verman the Terigi Garana, Sarkar Petita de So Ili Varge Dorta Andre, as the data that explains near about, we can collect the revenue from 10,000 crores from the agriculture sector. So Krishia on the Mula Dindale, Hatsavar Koti Rupaigara on Vermanana, Yugara on the Who can die at Bodo, Adiritia again, Yugara Mail with the Kantha on the Indi Terigar Mulaka, Padelike, Sadi with them. So Idu on the Promokwadan Tavando, Vermana Mulan Trevodo. And next, seventh one, Raptu Garike, export earnings. So Raptu Garike lives a Krishi, Visheshwadan Tahavandu Sanavana, Yudu Padidi and Trevodo. So Yavriti again. So we got Chaha Erbodo, Coffee Erbodo, Sakar Erbodo, Enne Bizodo, Muntado Garna, Bharta Martaide, Videshi Garike, Raptu Martaide. So India exporting the agricultural products like tea, coffee, and sugar, and so many oil seeds. Uh, from the primary sector to the uh, foreign country of the foreign markets. So again, Videshi Marukati Eliato Videshi Deshi Garige, Namadesha in Martaide, even though Krishia Mulagarada, Utpanagarada, Chahai Bodu, Coffee Bodu, Sakare Bodu, Enne Bijar Bodu, Inditre, Krishia Padarthagana, Rap to Madhwa Mulka, Rap to Garikina, Padita and Trevodo. So in this term, so India earnings sixty per cent. So Arvata Rashko, even though Rap to Garikina, Krishia Mulakaway, Padita and Trevodo. You know, already take it. The agriculture provides contribution to transport revenue. Krishi, Sarge, Varmanake, Kodigi, Kodigiano, needed. Krishi, Sarge, Varmanake, Kodigiano, needed. So, you have already take it. So, you got Rai Lumato, Rasi, Sarge, Mulga, now Krishi, Sarakogana, Saga, Tamarta, other in the whatever the uh, prices levies on the on that agricultural goods. So that is also the revenue from agriculture to the secondary or the transport industries. So sorry, uh, tertiary industries. So three level IQ sa varman on the kodi ne ne dide. Ino vambat ne do price stability. Belly as theme ita thake karan waagi de. Krishi belly as thira thake karan waagi de. Krishi belly as thira thake karan waagi de. So agriculture. Causes uh, or agriculture is maintaining the price stability. So, belly is seen with the end of the car, but the Krishi is the same as the car. So, when there is a scarcity or when there is a scarcity in the supply of that particular product, so that time, so we need the agricultural commodities or that particular commodities from where the abundant uh, quantity available so we can supply from that particular area to 
ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಕೇಸಿಟಿ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಲತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಆ ಕೊಲತೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಯ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿದಾವೆ ಆ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಕೊಲತೆ ಸರಕುಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಹ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಯಾವಾಗ ಸಮತೋಲಿತ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಛೇದಿಸ್ತಾವ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಥಿರತೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೊರ ಸರಕುಗಳ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೂಲಕ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತನೇದ್ದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನುಭೋಗ ಕೃಷಿ ಅನುಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕೃಷಿ ಅನುಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶ ನೋಡಬಹುದು ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಅನುಭೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನುಭೋಗದ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಬಹುತೇಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸರಕುಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅನುಭವ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಇದು ಇದೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಕೃಷಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಚಯನದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಕೃಷಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಚಯನದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೊ ಈಗ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಚಯನಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶೇಕಡ ಐವತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ಜನ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಹುಪಾಲು ಈ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಚಯನಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನ ಬಂಡವಾಳದ ಮೂಲವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳದ ಸಂಚಯನದ ಮೂಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಐವತ್ತೆಂಟರಷ್ಟು ಜನ ಈಗಲೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಹಣವನ್ನು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಚಯನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನೇದು ಬಂದ್ಕೊಡ್ರಿ ಕೃಷಿ ತೃತೀಯ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಕೃಷಿ ತೃತೀಯ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ
ಆ ಹಸು ಇರ್ಬೋದು ಎತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಕೋಣ ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಸೊ ಮುಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮೇವನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಕೊಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೃಷಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೃಷಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯು ಸಹ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೈನಿಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹದಿನೈದನೇ ಬಾರಿ ಕೊಡದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೃಷಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಕೃಷಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಅನುಭೋಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಅನುಭೋಗದ ಸರಕುಗಳು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸರಕುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಅವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಸರಕು ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೇಗೆ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಸರಕು ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಒಂದು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾಗರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅಂತ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಅದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಅಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಅದು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆಲ್ ಈಸ್ ಆರ್ ದ